Hola chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, vamos a, a continuar con este curso inicial, mosaiquismo. Eh, bueno, hoy vamos con otra, con otra etapa, ¿no? Ya estamos un poquito más avanzadas. Empezamos con las venecitas y ahora vamos a trabajar con la técnica con, para cortar los azulejos. Es la técnica que por ahí es la que más a las chicas les gusta. Así que bueno, vamos a empezar con ese tema. Pero primero les quiero mostrar el espejo cómo quedó. ¿Se acuerdan el espejo? Hoy sería la quinta clase. Eh, este fue el, el, la clase 4, ¿no? Cuando completamos está, está el espejito este. Miren cómo quedó. Divino, ¿no? Ya todo limpito. Le, le sacamos toda la pastina que habíamos hecho la última clase. Mira, quiero que vean los bordes, porque muchos me decían, ¿y cómo terminas los bordes? Bueno, para que vean acá. Vean los bordes cómo están. Le ponen la pastina, porque para eso dejamos 2 milímetros. Me preguntaron en el video y yo no les contesté, porque es mejor... Ahí lo están viendo, cómo se fue terminando, ¿no? Le pusimos pastina todo alrededor. Bueno, ya lo vemos, quedó divino. Ahora vamos a pasar a lo nuestro. Lo dejo por acá porque... Y bueno, tengo un montón de cosas para contarle hoy, ¿eh? Vamos, espero que se entiendan. Estas son las cosas nuevas porque necesitamos otras herramientas para cortar el azulejo. Tenemos los azulejos, están acá, son azulejos comunes. Búsquense los azulejos finitos, porque hay de todo en el mercado. ¿eh? Hay gente que te vende azulejos y son los azulejos que son españoles, que tienen 6 milímetros. No son imposibles de cortar, porque yo los he vendido también y los he usado. Muchos de mis trabajos están hechos con esos azulejos, pero son bastante dificultosos a la hora de alicatar, y de, 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 de formar, así que lo recomendable es un azulejo finito, mírenlos, 3, 4 milímetros para que no, para que puedan trabajar cómodamente sin, sin tener dificultades, ¿no? sobre todo no hacer tanta fuerza, ¿no? porque no te puede brindar entonces bueno, estas son las herramientas, pasamos acá, que nosotros tenemos para cortar el azulejo entonces tenemos, primero tenemos la pinza de alicatar. Con esta pinza nosotros vamos a ir cortando el azulejo. Ahora yo les voy a pasar a mostrar en el trabajo cómo usamos cada una de las herramientas. Después tenemos esta pinza. Esta se llama de acción compuesta y cumple la misma función que la pinza esta de alicatar, solo que... Tiene una estructura mucho más robusta y hace, por su sistema, uno hace que, que el corte salga con, haciendo menos fuerza, ¿no? No, te, no haciendo tanto esfuerzo. Entonces, también. Pero es lo mismo esta que esta. O sea, para el mismo fin es, para cortar a su lejos. Después tenemos una que yo adoro, que es la corta y separa. Me parece que es una, es una herramienta que no te puede faltar, ¿eh? Alguna de estas tenés que tener sí o sí para esto. Y la corta y separa. Miren, esto es una ruedita. Con esto se marca el azulejo donde yo quiero cortar. Y esto es para separar el corte. También lo vamos a usar ahora y van a ver cómo se, cómo se hace el corte del azulejo. También es muy útil, ¿eh? Esta ruedita, fabulosa. Y después tenemos que yo particularmente no uso tanto, porque en realidad en mosaiquismo yo no uso estas herramientas, pero existen en el mercado y hay mucha gente que las prefiere. Entonces, ¿qué es? El cortavidrio, que nosotros también lo tenemos a la venta. Yo realmente lo uso para el vidrio, porque es un, un cortador excelente, así que usted lo puede cortar perfecto. Y la pinza pico de pato también, que también nosotros la, las tenemos, las pinzas, pero eh, no las usamos, yo por lo menos no la uso para este fin, ¿no? Eh, para cortar. Eh, yo les digo por qué no uso el cortavidrio para el azulejo. Primero que con esta pinza, con la se corte y se para, yo ando bárbaro. Y segundo que me parece 
un crimen, un cortavidrio que es bueno, de calidad, usarlo por ahí para el esmalte del, del cerámico, ¿no? Eh, por ahí se rompe porque es bastante duro. Bueno, chicas, ah, y después tenemos otra cosita. Para hacer los cortes rectos, por ahí queríamos hacer, eh, no sé, bastoncitos, todos iguales, de la misma medida. Tenemos esta, esta, esta también es fabulosa, porque te ahorra un montón para los trabajos que son grandes. ¿Ven? Esto es para cortar azulejos en tiras. Después lo vamos a usar para que ustedes vean cómo se usa. Es facilísimo y aparte te quedan todos de la misma medida, que es maravilloso. Sobre todo para fondos y para cosas que queremos que nos queden perfectas. Y después tenemos el corta círculos. Miren lo que es esto. Esto tiene acá una rulina, igual, similar a la del corta vidrio. Y esto también sirve para cortar el vidrio y para cortar la cerámica o el azulejo. Perdón. Entonces uno hace el corte, uno le elige acá el diámetro que quiere, más chiquito, más, más grande, baja, marca el vidrio y ya lo corta. Y después uno corta lo que, lo que quiere, ¿no? Bueno, ya un poco que... ¡Ay! Ah, después está esta. Creo que yo hice un videito para cortar esto. ¿no? Cuando queremos hacer cortes medios raros que por ahí eh, con la alicatar son difíciles, esto es una opción, es buenísima. Así que esto sirve para cortar. Hay un video mío de esto, de, de la sierra, si lo quieren ver, cómo se corta. Bueno, pues se ve que tenemos bastantes cosas, ¿no? Para, para hacer el mosaicismo. Así que todo esto, si ustedes quisieran, bueno, ya saben, nos piden que nosotros tenemos en stock todas estas, estas herramientas. Entonces, bueno, les voy a contar un poco lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a empezar, como dije ya, eh, el tema este de hacer eh, el mosaiquismo, las técnicas del mosaiquismo con azulejos, ¿no? La, la vez anterior había hecho con venecitas, ahora vamos a hacer con el azulejo. Si ustedes quieren mezclar venecita con azulejo, no hay problema, porque el azulejo que nosotros trabajamos tiene la misma, el mismo grosor que la venecita. Entonces no va a haber ninguna dificultad. Yo ya les había hablado que cuando hacemos cosas utilitarias, como es este caso, eh, tenemos que tener todo en la misma distancia para no lastimarnos, para que no tengamos ningún tipo de, de accidente, ¿no? Porque esto va a ser un posafuente. Así que bueno, vamos a hacer un posafuente, es como una mandala. Y yo les voy a mostrar cómo se hace. Esto hay que prestar, cuando uno hace un trabajo un poquito más complejo, hay que prestar atención, mucha atención. Primero lo vamos a hacer en un papel, al diseño, ¿no? Hacemos el, la mandala. Esto en el caso es como una mandala, que me encantó. Y aparte es sumamente sencilla. Uno la ve con muchas líneas. Entonces, ¿qué hacemos? La dibujamos, yo la había dibujado anoche, y eh, le vamos poniendo números. Entonces, por ejemplo... Le vamos poniendo, Igor, el 4 es, es, el, es el centro, es una sola pieza esa. Pero por ejemplo, estas, ¿no? Que hay cuatro puntas, es el número 1. Voy poniendo 1, 1, 1. Parece repetitivo, pero esto a mí me va a ahorrar horas de trabajo. Esto parece una pavada de hacer un dibujito y ponerle los numeritos. Pero esto a mí realmente me va, me, va, me va a ahorrar horas de trabajo y grandes dolores de cabeza. Yo sé por qué se los digo. Porque después se nos mezcla todo y no sabemos qué hacer. Después que hicimos el dibujo en un papel, impecable, prolijo, nada de rayas mal hechas, impecable tiene que estar. Mire, yo ahora, mira, me olvidé, yo tenía una, una plancha de acetato y no la traje ahora. Miren, quiero que vean. Bueno, los voy a poner acá arriba. Entonces calqué, como se ve para el otro lado, Puede ser el acetato transparente, cualquiera. Entonces, ¿yo qué hice? Calqué de ese dibujo cada una de las partes. Entonces, por ejemplo, el dibujo, este 4 va acá. Yo lo calqué. ¿Ven? Y ya lo tengo cortado. Ahora van a ver para qué. Y pétalo, 3. Todos los pétalos son iguales. Entonces hice el 3. Así con las piecitas que ustedes tengan para hacer. Repito. Esto es vital para tener un trabajo 
impecable. Porque a veces hacemos todo así medio a ojo y después tenemos problemas. Nos sobran espacios. Y sobre todo la mandala, ¿no? Que tiene que estar eh, bien, bien, bien hechita para que visualmente eh, sea armónica, ¿no? Porque si no por ahí nos queda deforme un costado, ya, ya queda, ¿viste? ya tiene otra forma. Entonces ahora vamos a hacer, ¿esto podríamos decir que es cortes perfectos? Sí, podríamos decir que es, puede ser la técnica de los cortes perfectos. Eh, tan, ¿sí? Abril Macondo, hola, ¿tenés hola. las herramientas que mostrás para todo, vender? Todo, tenemos todo acá. Después eh, mandás eh, eh, por privado eh, tu WhatsApp y nosotros te enviamos los catálogos y vos ahí elegís lo que vos quieras, con los precios y todo. Bueno, entonces yo les decía, esto podría ser, se, se puede llamar, podríamos decir, que estamos hablando de los cortes perfectos, ¿no? Cuando entramos al mosaiquismo, empezamos con el trencadiz. ¿No? Entonces todos empezamos con el trencadiz, hasta que empieza a aburrir un poco, ¿no? Porque siempre es el, el trencadiz, para las que no saben, es el troceado del, 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 del cerámico, ¿no? Eh, son todos pedacitos, irregulares. Eso se llama trencadiz. Eh, entonces, bueno, apareció la era del el opus sectile, que vendría a ser los cortes perfectos. Entonces como que fue como una locura, todo el mundo quería hacer cursos de cortes perfectos. No tiene mucha ciencia, les voy a decir, pero eh, acá están, estos serían los cortes perfectos. Abril Macondo, ¿vendés martelín y tagliolo? Sí, también. Bueno, chicas, entonces ya les dije, dibujamos, cortamos todas las piecitas y bueno, vamos a, vamos a empezar a marcar. Elementos que tenemos que traer, bueno... Cualquiera de las dos, pinza de alecatar, acción compuesta, esta, corte separa. Y si no llegaran a tener esta, sí, un corta vidrio. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, entonces empiezo. A ver, voy a ver qué hago. ¿Con qué color? Bueno, voy a empezar por ahí con, con este color azul. Para hacer el centrito. Entonces, ¿qué hacemos? Con esta piecita que ya la cortamos, marcador indeleble, eso no les tiene que faltar nunca, porque es lo único que va a marcar bien el marcador indeleble. Vamos a cortar acá. Mire qué fácil que es. Por eso le digo, ustedes se toman el trabajo de, de, de hacer toda la... de hacer el dibujito y después es fácil. Cuando tenemos un pedazo grande, de, 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 yo voy a correr esto, que va a ser lo mejor, voy a poner la goma, porque yo uso esta goma para corte. Porque la goma me frena la pieza que voy a cortar y es más seguro para mí. Mabel Aguado saluda, hola Vero, hola, y manda Mabel. corazoncitos. He visto que estuvieron trabajando un montón, ¿eh? Hicieron un montón de cosas. Bueno, y vamos a empezar. Bueno, corta y separa. La ruedita para abajo. Vamos a apoyar la ruedita. Mano acá arriba. Presión. Escuchan el ruedito, a ver si se escucha. Muy bien. Ya marcó, no sé si se ve la marca. Entonces ahora, a donde yo marqué con, con, con el cortador, voy a poner ahí. Miren qué fácil se corta. Ahora voy a cortar acá. También con la misma ruedita. Pongo la ruedita acá. Otra vez. Es sumamente sencillo. ¿Qué es lo que hacen estos cortadores? ¿Qué hace la ruedita esta? Marca y salta un poco el esmalte, ¿no? Porque el azulejo es eso, es un bizcocho cerámico con un recubrimiento de un esmalte, ¿no? Que esto va a temperatura, va a mil grados aproximadamente, un poquito más. Eh, y bueno, y se, y se cocina y por eso queda ese esmaltado. Entonces con la alicatar empezamos. ¿Ven cómo van alicatando? La 
la pinza siempre en las manos acá, para eso tiene estas, estas, estas curvas, es anatómica, ¿para qué? Para que no me canse con las horas de trabajo. Y que no me vaya a lesionar tampoco, ¿no? Entonces la van modelando. Es facilísimo porque como tienen ya la línea hecha con el indeleble, ya saben por dónde tienen que ir. Me olvidé la piedra. Ah, siempre me olvido de algo. ¿Ven? Van alicatando toda la superficie. Espérenme un segundito que voy a buscar la piedra. ¿Por qué me la olvidé? Llegué, Siempre me olvido de algo. ¿Se acuerdan de la piedra que les dije el otro día? La piedra esa para las venecitas. Bueno, esto va buenísimo. Miren. Rosana Parra Muñoz, excelente. se van puliendo ahí está, miren ahí quedó acá es todo un tema, ¿no? porque eh, hay gente que dice no, pero a mí no me gusta pulir las piezas porque las piezas tienen que estar alicatadas y todo, todo un tema pero a nosotras nos gusta que quede linda, ¿no? entonces es una lijadita con la piedra no viene mal. Ya hicimos el centro. Generalmente yo empiezo del centro para afuera. Tengo esa costumbre. ¿Por qué? Porque cuando trabajo en malla, si yo llego a hacerlo al revés, puede que se me deforme a la hora del secado. ¿no? Entonces siempre hacemos los trabajos del centro hacia afuera. Porque a veces estamos viendo todavía los colores, no sabemos y empezamos a hacer, sobre todo en la malla. ¿eh? Acá no hay problema porque es una madera. Y no va a pasar nada acá, esto no se va a deformar. Pero en la malla, acostúmbrense, cuando hacen este tipo de trabajos, empiecen siempre del centro para afuera, para evitar el, que en el secado se les deforme. Porque si se les llega a deformar la malla, no lo pegan más a la pared. Se les va a empezar a despegar, que la colocación se puede hacer muy dificultosa y no va. Bueno, ahora voy a hacer los pétalos. Que por ahí los pétalos. Podría ser de amarillo estos. Sí, lo voy a hacer de amarillo. Bueno, me voy a sentar. Débora Rasger, quiero la lista de precios. Muchas gracias por enseñar y transmitir los conocimientos. Bueno, escribinos por privado, nos mandás el celular, el, el WhatsApp y nosotros ahí te lo mandamos. A veces pasa que les tardamos en contestar porque eh, nos piden por, por el, el privado las listas. Y si no podemos pasar los catálogos nosotros por Messenger, entonces lo mejor...
¿Ven? Hicimos los, los, los pétalos. Estos los pétalos son todos iguales. Y cuando agarramos un azulejo, lo mejor es cortar una tira y eh, para poder cortar los dos. Y aprovechar el, el material del azulejo. Entonces, otra vez volvemos con la corte separa. Yo esto lo hago María de Michelis, muy lindo trabajo. Hola María, ¿cómo andás? ¿Ven qué fácil se corta? Esta también sirve para vidrio, ¿eh? se me cortó mal ahí bueno, cosas que pasan nos servirá para otro trabajo ese bueno, voy a hacer este se ve que estaría sentido este bueno Lo, el mismo procedimiento ahora voy a agarrar la de acción compuesta para cortar entonces ven sumamente fácil chicas ¿eh? esto sí es paciencia ven van alicatando despuesito vamos llevándonos a la, a la línea Abel Aguado pregunta si se puede cortar con cortador de vidrios. Sí, se puede. Recién lo expliqué. La pulo. Esto así, siempre en seco, ¿eh? No se les ocurra mojar la piedra, ¿eh? porque he visto gente que la ha mojado y después, ¿qué pasa? Se, esto que es bizcocho cerámico, se empasta. Y después queda una pasta que queda pegada a esto. Ya no cumple más la función. Así que la piedra no la moje. Siempre se quita. Gabriela Cúparo. Hola, hola, te, hola Vero. Desde Mar del Plata te miro. Me encanta verte. Bueno, gracias. Corazoncito, Amanda. Un beso, un beso grande. Ya está el petalito, miren qué lindo. Una pavada, un segundo. Lo coloco, ¿dónde va? ¿Dónde está mi dibujo? Esto es lo que se llama cortes perfectos. Esto es lo que dicen opus sectile. Así vamos cortando. Por eso hicimos nosotros los patrones con el acetato o puede ser un cartón un poquito más duro. Eh, con lo que tengan ustedes en casa se hacen las plantillitas estas para poder armar y que esto quede, quede lindo. Les quiero comentar un poco, ¿no? Porque por ahí me preguntan este tema. Ah, ah ya me estaba olvidando. El cortavidrio, el lubricante. Yo tengo un, un lubricante. Este lubricante es de origen alemán. ¿Mm? Para los cortavidrios y para la maquinita esta que también tiene una rulina, eh, la, de, la, la de cortacírculos. Miriam eh, más Manian, ¿qué diferencia tiene la pinza de alicatar con la de acción compuesta? Gracias. Que la de acción compuesta vos haces menos fuerza, pero cumple la misma función. O sea, si tenés una de las dos, te sirven igual. No tenés que comprar las dos. Pero por ahí viste que hay chicas que tienen problemas eh, de las manos o no, no, para no hacer tanta fuerza... Eh, lo mejor es comprarse la acción compuesta. Abrir Macondo, ¿la piedra es la misma que se usa para afilar los cuchillos? No, <risa> pensé que me ibas a decir que la piedra era la misma de, de la otra vez del, del mosaicismo. No, esto es una piedra para mosaicismo. Irene Mon Lanús, hola, saludos desde Lanús Oeste, siempre presente en tu clase. Ay, bueno, gracias, un beso grande. Entonces, bueno, les dije que la, los cortavidrios siempre con lubricante, por favor, ¿eh? 
eh, traten de buscar un, un lubricante bueno. El otro día estuve leyendo eh, la cantidad de lubricantes que dicen que van. Yo realmente, hay gente que le pone aceite Johnson, yo prefiero invertir en un aceite para, lubrica, para, para los cortavidrios. Por eso tengo un aceite. Me compré este frasco hace 20 años, chicas. Bueno, ya casi que no tengo, pero fíjense lo que dura. La verdad que no se justifica por ahí. Eh, los cortadores buenos de marca son muy costosos. Eh, entonces, por ahí, ya que hicimos la inversión, cuidemos las herramientas. Siempre les digo lo mismo. Compremos buenas herramientas para que nos duren en el tiempo. ¿no? Eh, bueno, les quería decir un poco, bueno, de, de, el tema este de las... Eh, bueno, ya les dije del tema de las herramientas eh, y, te, y quería hablarles un poco de los cortes, ¿no? De los métodos, del mosaicismo, ¿no? Porque eh, las chicas por ahí hablan del trencadiz, algunas no saben qué es el trencadiz. Entonces el trencadiz es una... Eh, es un método de mosaicismo. Eh, de mosaicismo que es... Eh, que es eh, poniendo las teselas o los pedacitos en forma irregular y los vamos acomodando según un dibujo. Si nosotros, por ejemplo, que hubiéramos querido hacer entre Cádiz esto, hubiéramos agarrado todos pedacitos y hubiéramos colocado en todo esto. Yo no les enseño eso porque eso no hace falta mucha ciencia. Se corta el azulejo y se pone a donde quepa, se pone el pedacito de, del azulejo. O de la venecita, ¿no? Porque también están haciendo ese, ese tipo de troceado para ponerlo ahí. Ese es el tren Cádiz. Pero vamos a hablar también de los métodos, ¿no? ¿Cuáles son los métodos? Miren, Cornejo, ¿para qué se utiliza el lubricante? Emil Setorti, hola desde Quilmes, ¿cuánto cuesta el cortacírculos? Bueno, Buenos y gracias. Bueno, María Iñiguez, que... saludos de Mexicali, te veo excelente. Bueno. Ambar Mat, hola, muy clara tus explicaciones. Graciela Rossi, hola, saludos de Mendoza, siempre siguiéndote. Ah, bueno, gracias, chicas. Eh, bueno, los precios los piden por privado. Eh, y el tema este, bueno, estaba hablando de las técnicas y de los métodos, ¿no? Entonces tenemos eh, los, las técnicas. Bueno, habíamos recién hablado del trencadiz. Y los métodos tenemos, tenemos el método directo, que el método directo vendría esto o como lo que hicimos en el, en el espejo no pegamos directamente en el soporte después tenemos el método el, el doble directo creo que es es el de malla que donde toca, ponemos pegamos las, las figuras en la malla y, y las vamos a y lo ponemos en la malla exclusivamente para no tener la dificultad de hacerlo en el lugar, por ejemplo, un mural, ¿no? Algo grande. Lo vamos a hacer en malla. Lo vamos a ir armando cómodamente en una mesa sobre la malla y lo vamos después a colocar en el lugar definitivo que va a ser la pared. Entonces, ahí tenemos que pegar las teselas en la malla. Por eso es, es doble. Es un método doble directo. María Isabel Marroquín, Marroquín. Hola, me encanta todo lo que haces. Soy Iquique, Chile. Después tengo el, el método indirecto. Esto lo tengo que volver a Directo. El método indirecto es cuando agarro las piezas, las pongo boca abajo sobre un papel. ¿no? Entonces armo toda la estructura en un papel. Y después eso lo pongo en el lugar definitivo. ¿sí? Y después saco el papel. Después te tengo, hay un método... Hay un método que es para hacer baldosas que ese es el método invertido, ¿no? Hago en, también en una plancha de papel, corto las teselitas, las pego en la plancha de papel y después ahí arriba sobre un, generalmente un molde, ¿no? Y ahí después tiro cemento y, y, y otras cosas. Estoy limpiando el marcador indeleble para correr la pieza y volverla a cortar. Ven que esto sale con alcohol. Igual con la castina sale todo. Y después también han escuchado hablar de lo que es el andamento. Y decir, ¿qué es el andamento? Bueno, el andamento es... es 
cómo están puestas las teselas, las teselas son todas estas figuritas que estamos cortando, cómo se están puestas en, el, en la superficie, ¿no? Entonces, de acuerdo al andamento, ustedes van a cortar, bueno, por ejemplo, el opus ectile, ¿no? Opus vendría a ser la obra. Entonces, el opus ectile antes eh, no se hacía con todas estas herramientas, ¿no? Pero se, eran piezas grandes, ¿no? Se cortaba en piezas grandes. Y después tenemos, ¿no? Varias, eh, varias cosas. Está el opus tesselatum, que es eh, todo con, con piecitas de... de bueno, de teselas, porque antiguamente se trabajaban con piedras o con vidrios eh, coloreados. Así que, bueno, ese es el opus de celatum. Después tenés el, el opus vermiculatum, creo que se llama, que es eh, como piecitas chiquitas y va todo contorneando. En el mosaico romano es muy característico de eso. ¿no? Eh, después tenemos el otro que no me acuerdo cómo se escribe, al regulatum que es como si fuera que están todos en forma horizontal, no tienen las teselas en disposición vertical. Eh, eh, vertical. Y es como si fueran, eh, como cuando uno arma una pared, bueno, es esa ese, ese, ese técnica. Siempre se usa eso para los fondos, más que nada, ¿no? Así que, bueno, el opus es la obra, eh, y bueno, ya les, ya les comenté todo esto, ¿no? Eso es para investigar, para investigar luego. Bueno, eh, voy, a, voy a hacer, voy a alcar esta otra más. Otra vez con el marcador que lo voy a perder. Acá está. Que lo cortan. Otra vez. Ahí vamos. Ana Bordón dice que recién te encuentra, que está muy lindo. Me alegro. Siempre chicas se cuidan los ojos, las que usan los lentes, bueno, tienen una protección extra, pero... que cuidar la vista miren, ven y vamos armando el rompecabezas ya ponemos el otro ya tenemos estas dos bueno, después viene esta cuando ya por ahí en la próxima clase cortamos estas después ven estas estas y después el fondo sí lo voy a hacer en trencadiz. Voy a, a cortar pedacitos y los vamos a ir poniendo en el borde. ¿Alguna pregunta? Esto también siempre lo tienen, que, lo tienen que sacar de acá. Con un papelito, con un trapito. Porque esta, el esmalte tiene también como unas pequeñas esquirlitas que también se pueden lastimar. 
secan, los guardan, o los tiran, los pedacitos grandes sobre todo, para poder hacer la técnica del trencadizo. Y después también, como, como otro, otra, otra, otro método, de, otra técnica, perdón, del mosaiquismo, tenemos lo que es el picaciet, ¿no? Que picaciet ya corresponde a más al, 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 al moderno, ¿no? Al mosaico moderno. Y bueno, se usa todo lo que es vajilla. Así que se hacen todas las piezas, todas nuestras, las obras, todo con lo que son restos de vajilla. Entonces se usa y se le llama picacieta esa, esa técnica. Mabel Aguado, cuando se va cortando la pieza en el corte recto o la pinza va medio inclinada para dentro del mosaico. ¿Cómo? Si la pinza va medio inclinada para dentro del mosaico. No, la pinza no puede ir inclinada. Para, hacer, para, para poder hacer el corte, porque si no, por ahí me pellizca mal el esmalte y me lo corta. Creo que es eso lo que eso entendí yo. Débora Rasger, ¿cuándo sigue? Todos los jueves. Todos los jueves hacemos este, el trabajito este de, de mosaicismo, ¿no? Estamos haciendo el curso inicial de mosaicismo. Adriana Peralta, ¿le dejás separación para la pastina? Sí, por supuesto. Siempre hay que dejar. No mucho, ¿eh? No más de un milímetro, un milímetro y medio. A lo sumo dos. A mí por lo menos no me gusta, no me gusta dejarlos muy separados. Bueno, Graciela Rossi, la respuesta recién también es para ella. Pregúntese si hay que dejar espacio entre sí, 10 sí, y 10. Sí, sí. sí. Bueno, chicas, voy a hacer un cortecito más. Voy a primero a hacer otros pétalos más para volverles a mostrar el uso de la, de la herramienta para hacer el corte, ¿no? Cómo se apoya la mano y todo. Otra vez marcado indeleble. Parece que lo primero voy a cortar acá. Después lo voy a marcar. Corto la tira. Apoyo. Pongo la mano acá. Sobre todo para que no se me vaya, ¿no? Porque tengo que hacer una fuerza extraordinaria. ¿Escuchan el ruidito? ¿Ven la marquita? ¿Se ve la marquita? Ahí donde corté. Capaz que sí se ve. Ay, tengo dada vuelta. No es mi mancilla, me gusta la explicación. Me tenés que mostrar cómo te quedó el trabajo, no es mí, ¿eh? Me tenés que mostrar. Oh. Miren cómo está esto. Es el azulejo. Vamos a marcar. Dando. Mira. ¿Ven? Vamos alicatando. Después lo que queda.
No me mancilla, dice que le falta poner la pastina y te lo muestra. Ah, vale. ¿Ven? Miren qué fácil y qué rápido, porque hace nada que estamos. Y charlando y todo, pudimos cortar. Y ya fuimos. Después lo vamos a ir pegando y lo vamos a ir ajustando. Por ahí tendríamos que pulir un poquito más las piezas. Porque si no, porque empieza de a poquito, se empieza a agrandar y no me va a respetar el dibujo. Entonces hay que tener mucho cuidado con no pasarse del límite del dibujo que uno está haciendo, ¿no? María de Micheli le dice a Noemí que todos quieren verlo. Claro, que lo muestre que yo lo publico. Bueno. Nos vemos el jueves que viene. Con esto un poquito más avanzado. Así que bueno, nos vemos. Nos vemos la próxima. Así que bueno, les mando un beso grande. Que sigamos alqueando. Eh, y bueno, nos vemos a la próxima. Chao, chao.